Dalam masa syafi'i tidak boleh solat di depan imam di jihad, di pihak Tak paham tak sendiri Yang sedih yang depan imam itu kena kosong Kalau kau pun tengok Ini uh, nombor apa? Uh, dalam keseluruhan uh, Semalam hari Jumat ada semayah dimakan Depan imam kosong Masa kaya itu Dalam masa lain Tiga masa pernah itu Syafi'i Hafani Hanbali Maliki Hanafi Istimewa di Masjid Al-Haram Tidak apa waktu semayah di depan Tak di depan imam Okey Namun dalam masa Syafi'i juga Dia mengatakan sekiranya terurat Bermakna kita di situ nak keluar tak boleh Kita langkah orang itu dah kena darurat Maka dibolehkan kita semayang Walaupun depan imam Tapi khas dalam Masjid Al-Haram sahaja Jadi bersimewa ni Jadi berkaitan dengan langkah-langkah apa ni Apa nama ni ni tak seorang semayang Kita di sini di sini Kita tak tengok darurat Cuma yang melintasi tak faham Yang solat tak faham Orang suka semayang dia sunat di belakang Pastu semayang sunat pergi ke depan Ya kan, nak-nak hari Jumat, lepas bayar dia semayang, belakang sini Kita nak cross ke pintu tak boleh, saya kena nak belakang bawah patah balik, dia eh, menyusahkan Jadi sebab tu, Nabi SAW ketika Nabi SAW di padang pasir, Nabi pacak kontaknya Sebagai sutra, sebagai pendidik, sempadan antara dia dengan orang salat Letakkan kongkat depan orang dia semayang, atau berkali satu tiang, di balik tiang, semayang Kalau pedih, panjang tak apa, sebab itu satu tiang, boleh numpang mana orang lain boleh cross dengan itu kalau tuan-tuan sila arah yang cukup sukar kita nak keluar daripada musallah itu kalau kita tak nak di dalam semayah pasalnya semayah ini tidak tahu bahawa dia sendiri kena buat sutra antara dia dengan laluan-laluan orang nah, itu jadi kita minta saya minta di masjid kita ini kalau sudah sunat di depan supaya orang lalu-lala dia tidak berdosa itu tidak berdosa Nabi SAW kamping boleh tak bagi lintas satu kali Nabi SAW solat Kambing lalu, dia pegang kepada kambing itu, dia tolak ke belakang nah, Kambing itu tak belakang, tak bagi kambing itu tak Usahkan orang Kalau kita jumpa di kiri Arab, kadang-kadang kita Arab itu pun ada juga lah Dengan semuanya, pok, tahan Tak bagi orang lintas kan Jampak uh, orang Melayu, dia ingat bersalam, Allah bersalam Di 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 musim haram ni, kalau musim darurat, tak ada buat apa lah Musim dah bagi musim juga Keadaan ini terpaksa, kalau dia nak keluar, terpaksa lah Terpaksa uh, jemaah bergabung seperti itu Allah Allah besar Ok Hari ini kita sambung berkaitan dengan Sedikit lagi berkaitan dengan makan Ada empat benda yang saya sentuh dalam tentang adab-adab ini Ya, ya benda-benda ini Budak kan ha. Budak salah satu adab si Inti menjaga kanak-kanak Dan orang gila Mana orang yang tidak cukup akal Perlu kita kawal Oleh sebab itu, kanak-kanak nak bawa Mungkin patutnya sudah Memayis Kan sudah faham Sebab itu kadang-kadang orang kita Bukan bawa anak kecil, umrah kadang-kadang Saya tak setuju Anak saya nak bawa cucu saya nak pergi Saya kata terus bawa lah anak kamu tu Kamu nak pergi padah Susah nanti tinggal lah Nak bawa juga kadang-kadang Tak perlu Kadang-kadang uh, Ada perasaan saya Kadang-kadang dia kerja bawa Cakap ayo ibu boleh sama keluar Bawa suara Kalau orang pergi suara Bawa kita pergi suara Bawa pun ada Ya kan Orang lain bawa anak Dia ada duit kita Pada duit juga Kita nak bawa anak pun ada Jadi ada macam-macam motif Bawa anak tu sendiri dan cucu saya kok pergi lah, anak saya bawa tali di kakak kaki Bayangkan terus bayang Allah, apa kan anak lari? Nyuk, kaki dia Nyuk, kaki dia Ya kan, kami pasti masuk Last kali Seorang pada tunggu anak di hotel, kalau pergi semayang, cukup dengan kawan dia Anak tak bangun Sekali saya dekat tu, usah bawa Pergi umrah ni, orang yang sudah besar dan boleh kita kawal Kalau pergi kecil-kecil ni, buat pun usah kan Silap-silap langkah tak faham kita gendong anak dengan tawak Anak pakai pempos Dan kau ada kerja Nak bakal dengan tawak-tawak kita Itu satu masalah tadi Tawak batal Sa'i tak sah Sa'i tak sah Kutin tak sah Kutin tak sah Tak tahnul Balik dalam kandung kita Tapi masalah Jadi kita kena Beribadah dengan ilmu Jangan beribadah dengan perasaan Itu dia pesan saya Apa atau ibadah pun Kita buat mesti dengan ilmu Jangan dengan perasaan Tawak 
Ada kawan saya sekali semayang asa di Bukit Yazis. Baru masuk ke kakak kedua, kakak dia punya macam matul, tak ada matul dari bapak. Masuk masuk ke kakak kedua, budak-budak putih macam matul. Bayangkan macam mana nak buruk matul tadi. Kan petang satu, bukan ramai. Oh, pergi bawa anak main-main kat sana kan? Dia tak ada kaji matul dalam suruh kamu bawa kereta, teman bawa kereta macam mana. Pusat tak? Pusat maknanya khusyuk ni lah kan? Ha, lepas semayang nasib baik betul-betul himpun tepi Lepas semayang menunggu orang semua berjaya Dan teman-teman semasa Wallah Allah Baik, tak apa itu kita lihat uh, di sini Yang Yang kedua, yang ketiga saya bersentuh sini tentang adab makan Pasal pun makan kita sentuh Saya sentuh sini pasal Saya lihat hari ini Banyak orang kita makan tidak ikut Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW Terlalu utama sekali makan begini Saya jumpa dalam hadis sahih muslim tapi uh, Nabi melarang seorang laki-laki makan sambil beli, minum sambil beli Maka seorang sahabat tanya, Kal'atu ya Rasulullah, makan bagaimana Rasulullah Zalika asyar, kata Nabi, makan lebih buruk dan selalu beli Kita tengok jemaah haji, dia beli siap, di mana pun Makan bedak sambil berjalan sekali, dia di rumah Bukan kelarang, dia tengok kepo cukup buat Sambil tolak kroni, bawa kroni dan kita itu hilang istri Dalam, dalam emak suku, ayah suku, anak suku, ibu anak Saya tengok satu hari itu Tak bukan aku suku Balik masjid, kena pusing panas kan, beli es krim Saya menjala, abang, abang makan es krim, saya menjala balik kotak Hari-hari kita jumpa, jadi bagaimana kita melakukan ibadah haji Sedangkan kita tidak ikut perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menerima kepala, dalam keamanan kita lihat Bukan musim lagi ni Dalam rumah kita patut kita kena hidup Semula balik ada ada sunnah-sunnah yang Nabi tentukan Untuk kita amalkan Sebab beragam itu akhirnya Akan lahir akhlak Jadi kalau akhlak tidak tahu macam mana nak lahir akhlak yang baik Kita tidak tahu kita terlepas bezakan Mana yang betul, mana yang tidak betul Dari segi uh, Akhlak kita Dalam menjalankan hidup Sebab itu agama itu dalam sebenar agama merupakan sistem atau cara hidup Bukan semayang puasa saja Tetapi makan, minum, tidur, bangun, masuk bila air, keluar bila air Berjalan dekat cara berpakaian Kalau tu tuan masa baca buku Syama'ilin Muhammadiyah Karangan Imam Ternisi dihimpulkan hadis-hadis berkaitan dengan Nabi Mari pakai baju macam mana Makan apa Nabi suka dan sebagainya Ada buku sudah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia Sebenarnya juga Teks asalnya itu sama ilmu Muhammad Ya semua hadis-hadis berkaitan dengan Nabi Dihimpul oleh Imam Tarmizi dan ada kutnuh Sumber asalnya Kalau saya muslim Sebab apa hadis nombor berapa Boleh saya maaf Jadi komplit kalau kita lihat di situ Lalu Allah ada besar Berkaitan dengan makan itu Terhormat Allah Makan ini orang beragama Seperti kita orang beriman Makan untuk hidup Makan untuk supaya ada tenaga boleh mentaati perintah Allah itu orang beriman orang tak beriman hidup untuk makan selain mata dia makan sebelum berjalan itu mesti kena makan dan hal-hal kena makan dan Allah telah gambarkan berbeza orang beriman tidak beriman orang tidak beriman wayat damat ta'una wayat kulu nagama ta'kulul an'am dalam surah Muhammad Allah Ta'ala beriman Wahai zaman tahun, mereka itu beristimtak, bersukaria sepanjang masa, berhiburan sepanjang masa. Itu orang yang beriman. Wahai ulu nak dapat pemakan, karena tak kulan enam seperti binatang pernah pemakan, tak pernah berhenti. Lembu tu tak rumah saya dulu belum belum lembu di kampung. Tidur ni kita sepuluh nol malam enam tu, am ulung bergerak mata tidak lagi tak cerita lagi. Maknanya makan, makan, makan. 